Is it really possible to operate 30 meter 90 ton timber trucks on ordinary forest roads while also reducing fuel consumption and carbon dioxide emissions by up to 20 percent? Well results from tests started in 2009 in the county of Norrbotten in northern Sweden show this is indeed the case. 90 ton rigs have been tested under various conditions over seven years. During this test period timber trucks have transported more than 500,000 tons of wood and driven more than 2 million kilometers. The extensive research monitoring the trials has shown that the longer, heavier trucks benefit both the environment and profitability, without compromising on road safety. The results from the Swedish experiments are now supported by experiences from Finland, where higher general gross weights are permitted and permits have been granted for longer and heavier vehicles. Ja, vår roll är ju framförallt att följa upp resultaten av de här olika försöken med bilarna. Va? Framförallt då vad gäller bränsleförbrukning, utsläpp, eh, effektivitet, eh, funktionalitet. Alltså hur de håller och fungerar i, i väg- och trafiksituationerna. De stora slutsatserna är väl framförallt att förhoppningarna om minskad bränsleförbrukning de är infriade. Och det har fungerat bra. Eh, farhågorna om ökat vägslitage har vi inte kunnat belägga alls. The 90 ton vehicle has been tested on Holmen Skogs forest roads and the company is now waiting for a permit to run the truck on the public road network. The trials have shown that under certain circumstances the vehicle is ideal for transporting wood all the way from the forest to the mills. Vi kan inte se någon annan åtgärd som effektiviserar för miljön och kostnaderna som en ökad längd och vikt. Det man också ska ha med sig är att det som är förnuliga med det här det är att man nyttjar befintliga komponenter, tekniska komponenter som finns idag på, ett befin på en befintlig infrastruktur. Och det borde ju vara väldigt, väldigt fiffigt att ta det man har och göra det lite, lite bättre och få en väldigt stor förbättring.